வணக்கம் கல்வி செல்வம் சிறப்பு விளம்பரதார நிகழ்ச்சிக்கு நேர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் குறைந்த கட்டணத்தில் மருத்துவம் பயில்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து பேசுவதற்காக மரியானாஸ் மெடிக்கல் எடுகேஷன் நிறுவகத்திலிருந்து திருமதி சுபா அவர்கள் நம் அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் திரையில் தேடியிருக்கும் தொடர்புக்கு திரையில் தெரியும் என்றுக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேள்விகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க மரியானாஸ் மெடிக்கல் எடுகேஷன் எவ்வளவு வருடங்களாக நடைபெற்று வருது உங்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன மரியானாஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் சென்னை வடப்பழனி ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோட்ல லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி மியூசிக்கல்ஸ் அருகில் இருந்து கடந்த நான்கு வருடமாக யூனிவர்சிட்டி ஆப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் பிலிப்பைன்ஸ்ல உள்ள கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ஆத்தரைஸ்ட் அட்மிஷன் ஆபீஸா செயல்பட்டு வருது யூனிவர்சிட்டி ஆப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி பிலிப்பைன்ஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டின்றதுனால ஃபீஸ் எல்லாம் ரொம்ப அஃபர்டபிளா இருக்கும் மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தாங்கள் மெடிசன் படிக்கணும்ன்ற கனவை நிறைவேற்றிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சேவையை தான் கடந்த நான்கு வருடமாக மரியானாஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஓகே இப்ப மரியானாஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ல இருந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து குறிப்பா அந்த நாட்டுக்கு மாணவர்கள் அனுப்புறதுக்கு என்ன காரணம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மெடிசன் படிக்கணும்னு ஆவல்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் டூல பயாலஜி எடுத்து படிச்சிருப்பாங்க பிளஸ் டூல பயாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரில பிப்டி பர்சன்ட் எடுத்த எல்லாருமே மெடிசன் படிக்கிற எலிஜிபிள் தான் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா சொல்றாங்க ஆனா இங்க இந்தியால இருக்கிற சீட்ஸ் கம்மி படிக்கணுன்ற ஆர்வம் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க வந்து மெடிசன் படிக்க கூடாதா படிக்கலாம் அதுக்கு வாய்ப்புகள் உலகம் எங்கும் இருக்கு உலகத்துல நிறைய எல்லா கண்ட்ரீஸும் போய் படிக்கலாம் ஆனா நம்ம படிச்சுட்டு வந்து இந்தியால வந்து ஒர்க் பண்ணணும் இந்தியால சேவை செய்யறதுக்கு கரெக்டான இது எந்த கண்ட்ரி இருக்குன்னு பாக்குறப்ப பிலிப்பைன்ஸ் கரெக்டா சூட் ஆகும் மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராபிகல் கிளைமேட் சேம் கிளைமேட்ன்றதுனால டிசீஸ் பேட்டர்ன் சேமா இருக்கு டிசீஸ் பேட்டர்ன் சேம்ன்றதுனால இங்க இந்தியால என்ன சிலபஸ் படிக்கிறீங்களோ அதுதான் பிலிப்பைன்ஸ்ல படிக்க போறீங்க சேம் சிலபஸ் படிச்சுட்டு வரதுனால வெளிநாட்டுல போய் படிச்சுட்டு வர எல்லாருமே மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா நடத்துற ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எழுதணும் அப்ப சேம் சிலபஸ் படிச்சுட்டு வரப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதனாலதான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப பிலிப்பைன்ஸ் சூஸ் பண்றதுக்கு ரீசன் அதுதான் ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இங்க வந்து இந்தியா நடத்துற அந்த கவுன்சில் ஆப் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா நடத்துற ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணலனா அவ்வளவு நாள் படிச்சதும் வேஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணதும் வேஸ்ட் நிறைய சைனா ரஷ்யா இது மாதிரி கோல்டு கண்ட்ரிஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா சிலபஸ் மாறிடுது பிகாஸ் ஆஃப் த கிளைமேட் கிளைமேட்னால அவங்களோட சிலபஸ் ரீஜனல் சிலபஸ் மாறுறதுனால இங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாது நிறைய அட்டம்ஸ் அட்டன் பண்ண வேண்டியது வரும் இந்த பிரச்சனை பிலிப்பைன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இல்ல சோ வந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாங்க தேர்ந்தெடுத்தோம் நம்பர் ஒன் ரீசன் அது நம்பர் டூ வந்து லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் பரனே கிடையாது ஒன்லி இங்கிலீஷ் தான் இங்க உள்ள தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியும் சோ வந்து ஒன்லி இங்கிலீஷ் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் கத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சோ அந்த குடுக்கற டியூரேஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ்ல நீங்க எம்டி முடிச்சிடலாம் அதை விட்டுட்டு லாங்குவேஜுக்காக ஒன் இயர் படிச்சு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு ஹவுஸ் சர்ஜன் பண்ணணும் நீங்க ரஷ்யா சைனா அது மாதிரி சூஸ் பண்ணீங்க அப்ப செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிடும் அப்ப ஏழரை வருஷத்துக்கு ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி எம்பிபிஎஸ் வாங்குறதுக்கு அவ்வளவு இது பண்ண வேண்டாம் டியூரேஷன் ஆகாது ஏழரை வருஷம் அதுக்கு டியூரேஷன் மட்டும் போகாது அதுக்கான மணியும் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றது ஜாஸ்தியா இருக்கு ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷனுக்கு எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இது அப்படி கிடையாது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ்ல நீங்க முடிச்சிடலாம் லாங்குவேஜ் ஒன்லி இங்கிலீஷ் தான் திருப்பி இங்க எம்எஸ் படிக்கிறது கண்டினியூவஸா எம்எஸ் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் யூனிவர்சிட்டியை ஏற்படுத்தி தராங்க சோ நீ ஏழரை வருஷத்துல இவங்க பிஜி முடிச்சே இங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு மோர் ஓவர் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி சோ அஃபர்டபிள் பீஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்ல இவங்க ஒரு எம்பிபிஎஸ் கனவா பினிஷ் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அதையும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் பே பண்ணுவாங்க சோ இங்க இங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படி வந்தா கூட உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் பெர் இயர் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி அபவ் பிப்டீன் தான் வருது நிறைய இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிடிஎஸ் அது மாதிரி தான் பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய கிடைக்குது அப்ப பிடிஎஸ்ன்றப்ப ஃபோர் இயர்ஸ் படிச்சுட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் இல்ல நிறைய ரெக்ரூட்மெண்ட் இல்ல அப்ப
கரெக்ட் டைம் தான் இவங்க வரலாம் இன்னும் ஒரு டென் டேஸ்க்குள்ள பாஸ்போர்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம்னா இந்த அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்லயே இவங்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கிளம்பலாம் இப்போ ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்க எவ்வளவு மாணவர்கள் அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க இப்போ அங்க படிச்ச மாணவர்கள் வந்து முடிச்சுட்டு இப்ப இந்தியால யாராவது டாக்டரா இருக்காங்களா நீங்க எடுத்துக்காட்டு யாராவது சொல்ல முடியும் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் விகான் சிட்டில இருக்கு மணிலா ல இருந்து போர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நார்த் சைடு போனோம் இது விகான் சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸா இருக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து முடிச்சுட்டு வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எம்சிஏ கிளியரன்ஸ்லயும் கன்சிக்யூட்டிவா டாப்பரா வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இன்னொன்னு சொல்லணும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸோட ஆத்தரைஸ்ட் அட்மிஷன் ஆஃபீஸ் மரியானாஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் தான் நிறைய பேர் இந்த நேம் சொல்லி அட்மிஷன் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்களா அதெல்லாம் அந்த காலேஜை கொண்டு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது யார் ஆத்தரைஸ்ட் அட்மிஷன் ஆஃபீஸோ அவங்களுக்கு வெளிநாடு <laughs> கண்டினியூவஸா ஒரே பிளேஸ்ல இருந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சர்வீஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு சேர்த்தாங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க வந்து படிச்சுட்டு வர்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எந்த பிரச்சனையும் எல்லாம் படிச்சுட்டு வருவாங்க இங்க பேரண்ட்ஸும் நிம்மதியா இருக்கலாம் அந்த இதை கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் பார்த்து வந்து அவங்க கரெக்டா பாத்துக்கணும் சும்மா ஒருத்தர் சொல்றதோட ஒருத்தர் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கம்மி பண்ணி தராங்க ஒரு ரூபாய் கம்மி பண்ணி தராங்கன்னு போகாம கரெக்டா இவங்க எதுக்காக எப்படி இந்த ஒரு சில விஷயங்கள் ஃபீஸ்ன்றது யூனிவர்சிட்டி கொடுக்கறது அதுல கம்மி பண்ணிதான் எப்படி கம்மி பண்றாங்க உண்மையா சேர்த்து விடுறதோட அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி இல்லாம கரெக்டா விசாரிச்சு சேர்த்தாங்கன்னா பசங்களும் நிம்மதியா படிச்சுட்டு வராங்க பேரண்ட்ஸும் நிம்மதியா இருக்கலாம் சோ பிலிப்பைன்ஸ் அப்படின்றது பெட்டர் சாய்ஸா இருக்கும் கண்ட்ரிஸ் சூஸ் பண்றப்ப அந்த பிலிப்பைன்ஸ்ல ஏகப்பட்ட காலேஜஸ் இருக்கு ஃபார்ட்டி டூ காலேஜ் இருக்கு இது வந்து ஒன்லி கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டின்றதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கம்மியா இருக்கு நாங்க ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் சோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாங்க டிராவல் பண்றோம் எங்களோட ஹாஸ்டல் இருக்கு கேட்டேக் இருக்காங்க ஃபுட்டு வந்து சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டு கிடைக்குது சோ வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்கன்ற ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு எம்சிஏ கோச்சிங்கும் நாங்க தரோம் யுஎஸ்எம்எல்இ கோச்சிங் யூனிவர்சிட்டியே தருது எம்சிஐல டாப்பரா வந்துட்டு இங்க ஃபுல்லா இந்தியா ஃபுல்லா ஒர்க் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஃபர்ஸ்டா வந்தவர் நீரவ் பிரஜாபதி அவர் நீங்க நெட்ல பாக்கலாம் அவர் அங்க எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யூஎன்பி ஸ்டூடெண்ட் தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கிறார் இந்த ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நடந்த எம்சிஐல ஓகே இப்போ நேர் இணைப்புல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் கல்வி செல்வம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் வந்துட்டு மதுரையில இருந்து பேசுறேன் என் பையன் பிரபுக்காக நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த சாப்பாடு செலவு எவ்வளவு ஆகும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சாப்பாடு தங்கறது அதெல்லாம் சேர்த்தே கொஞ்சம் எவ்வளவு வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா இல்ல மேடம் இதுதான் ஓகே தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி உங்க கேள்விக்கான விடைய மேம் சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸோட ஆத்தரைஸ்டு அட்மிஷன் ஆஃபீஸ் எங்களோடது சோ வந்து ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் நாங்க தான் ப்ரொவைட் பண்றோம் எங்களோட ஹாஸ்டல் அங்கே இருக்கு ஃபுட் அக்காமடேஷன் பிளஸ் லாண்ட்ரி எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் பெசஸ் டென் தௌசண்ட் பெசஸ்னா இன்னைக்கு ரேட்ல மணி பாத்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்க கூட நீங்க இன்ஜினியரிங் அது இது காலேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ஃபீஸ் கேட்பாங்க இது அப்படி இல்ல நீங்க பெர் மந்த் பே பண்ணிக்கலாம் பெர் மந்த் ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் பண்ணிக்கலாம் டென் தௌசண்ட் பெசஸ் தான் அதே மாதிரி செமஸ்டர் ஃபீஸ் செமஸ்டர் ஃபீஸ் செமஸ்டர் வைஸ் நீங்க பே பண்ணா போதும் செமஸ்டர் ஃபீஸ் டோட்டலா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு லட்சம் ரூபாய் வரும் ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷனுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் லேக்ஸ் வரும் அப்புறம் நீங்க விசா ப்ராசஸ் விசா கன்வர்ஷன் ஏர் டிக்கெட் பசங்க செலவு எல்லாம் சேர்த்தா அதிகபட்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்ல நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே மேம் இப்ப ப்ரீவியஸா நீங்க சொல்லும் போது யூஎஸ் எம்எல்ஏ கோச்சிங் சொல்லிருந்தீங்க அது குறிப்பா என்ன டெஸ்ட் அதுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இவங்க மாணவர்கள் மேற்கொள்ள
டை அப் பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து இங்க அமெரிக்கால இருக்கிற காலேஜஸோட டை அப் பண்ணிருக்கனால யூனிவர்சிட்டியே யூஎஸ்எம்எல்இ கோச்சிங் தராங்க சோ நீங்க படிச்சுட்டு இருக்க பேர் எம்டி தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்க பேர் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ப எழுதலாம் நீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ப அப்ப எழுதிடுவீங்க செகண்ட் ஸ்டெப் போர்த் இயர் எழுதிடுவீங்க ரெண்டு ஸ்டெப்பும் ஆன்லைன் தியரி எக்ஸாம் அது பிலிப்பைன்ஸ்ல எழுதிடலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து பிராக்டிக்கல் அது அமெரிக்காவுக்கு போகணும் அது எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நீங்க டேரக்டா போயிட்டு டூ டூ டேஸ் வந்து பிராக்டிக்கல் நீங்க நிறைய பேஷன்ஸ் பாக்கணும் அதை வச்சு உங்களோட கிரேடு தருவாங்க எம்எஸ்சி தருவாங்க அந்த கிரேடு வந்து உங்களோட ஸ்டைஃபண்டா இது பண்ணணும் மினிமம் டென் லேக்ஸ் பெர் மந்த் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டென் லேக்ஸ் பெர் மந்த்ன்றது நீங்க இவ்வளவு நாள் அஞ்சு வருஷம் செலவழிச்சு படிச்சதா அதிகபட்சம் மூணு மாசத்துல நீங்க ரிட்டர்ன் எடுத்துடலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெரிட் ஸ்டைஃபண்ட்ல நீங்க படிக்கலாம் மெரிட் பேசிஸ்ன்றப்ப எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாம அங்க படிக்க பிலிப்பைன்ஸ்ல உள்ள ஒரே காலேஜ் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் ஏன்னா கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி காம்ப்ரமைஸே கிடையாது அங்க நடக்கிற எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் மினிமம் மார்க்ஸ் என்ன வச்சிருக்காங்களோ அது வேணும் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிலாம் பண்ண முடியாது சோ அப்படி நீங்க படிச்சுட்டு வர்றதுனாலதான் அந்த காலேஜ்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டாப்பரா வந்துட்டே இருக்கிறாங்க எம்சிஐ டாப்பர் வந்துட்டு இருக்காங்க USML யும் 60% வருஷம் வருஷம் கிளியர் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போ ஒரு நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் தொடர்புல இருக்கீங்களா ஓகே தொடர்பு தூண்டிக்கப்பட்டிருக்கு மேம் இப்ப அடுத்ததா இப்போ இங்க படிக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த சிலபஸுக்கும் மற்ற நாடுகள்ல இருக்க சிலபஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வைஸ் எது பெட்டர் சொல்லுவீங்க இல்ல வித்தியாசம்ன்றது மெயின் கோர்ஸ் எல்லாமே இதா இருக்கும் ரீஜனல் சிலபஸ் தான் என்ன ஆகும்னா அங்க உள்ள டிசீஸ் மெயினா என்ன டிசீஸ் வருதோ அது பேஸ் பண்ணி வரும் அதனாலதான் நம்ம பிலிப்பைன்ஸ் சூஸ் பண்ண ரீசன் ஏன்னா பிலிப்பைன்ஸும் இங்க உள்ளது இங்க புக் என்ன வச்சு படிக்கிறாங்களோ அதே தான் அதே ஆத்தர் தான் அவங்களும் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப நிறைய எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியால இருந்து தான் புக்ஸ் வாங்கிட்டு போறாங்க சோ சேம் இங்க என்ன படிக்க போறாங்களோ அதான் படிக்க போறாங்க ஆனா டீச்சிங் மெத்தட் வேற ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் செகண்ட் இயர் செகண்ட் செமஸ்டர்ல இருந்தே உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போயிடுவாங்க இது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டின்றனால எட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட அஃபிலியேட்டடா இருக்கு சோ செகண்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து ப்ராக்டிக்கலா இவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் பேஷன்ஸ் பாக்குறதுனால ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ் இவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கிளினிக்கல் எக்ஸ்போசர் நல்லா இருக்கும் சோ பிராக்டிக்கலா படிச்சுட்டு வந்ததுனால இங்க எம்சிஏ கஷ்டமும் கிடையாது இங்க வந்து ஒர்க் பண்றதும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் கிடையாது சோ சிலபஸ் சேம் தான் டீச்சிங் மெத்தட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையரா பிராக்டிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கும் ஓகே இப்போ டுவெல்த் முடிச்சுட்டு சின்ன பசங்களை வந்து காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு அதுவும் அப்ராட் அனுப்பும் போது பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்களோட சேஃப்டி எப்படி இருக்கும்ன்ற கவலை இருக்கும் சோ அங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல குறிப்பா இவங்க தங்கியிருக்க ஹாஸ்டல்ல சுத்தி பாதுகாப்பு வசதிகள் எப்படி இருக்கா அதை பற்றி அதுதான் நான் சொன்னேன் பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்ராடு சூஸ் பண்ண உடனே கண்ட்ரிய சூஸ் பண்ணுங்க கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கன்சல்டன்ட்டை கரெக்டா சூஸ் பண்ணுங்க சீசனல் கன்சல்டன்ட் ஏஜென்ட்ஸ விட்டுட்டு பெர்மனண்டா இருக்கிறவங்க ஆத்தரைஸ்டு பர்சனா சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த கவலை உங்களுக்கு வராது எங்களோட ஹாஸ்டல்ல டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் செக்யூரிட்டி இருக்கு ஃபுல் சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் போறது வர்றது எங்க போறாங்க வராங்க அது எல்லாமே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க டெய்லி ஒன் ஹவர் பெர்மிஷன் உண்டு வெளியில் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் அலவுடு இவங்கள பாத்துக்கிறதுக்கான கேர் டேக்கர் அங்கே தான் இருக்கிறாங்க அவங்களோட ஃபீட்பேக் மார்க் என்ன பண்ணிருக்காங்க என்ன எது எல்லாமே பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டே தான் இருக்கும் எங்களோட ஆபீஸ்ல எப்ப வேணாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் எப்ப வேணாலும் வரலாம் சோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் எங்களோட பாதுகாப்புல தான் இருப்பாங்க ஓகே இப்ப மருத்துவம் படிப்பதற்கான இந்த மொத்த தொகையை கட்ட முடியாத பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் லோன் ஏதாவது நீங்க அவைல் பண்ணுவீங்களா உங்க நிறுவனத்தின் மூலமா என்ன உதவி செய்வீங்க எஜுகேஷன் லோன் வந்து உண்டு நம்ம நாட்டு இதுபடி எஜுகேஷன் லோன் உண்டு ஆனாலும் ஷூரிட்டி கொடுத்தாதான் ஃபுல் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வேணும்னா ஷூரிட்டி வச்சு தான் கிடைக்கும் இல்லைனா எல்லா மொத்த அமௌண்ட்டும் கிடைக்காது எங்களோட நிறுவனம் வந்து சிண்டிகேட் பேங்க் தேனா பேங்க் ரெண்டு பேங்க்லயும் டை அப் இருக்கு சோ வந்து ஈஸியா அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஈஸியா லோன் வாங்கணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணித்தார் ஓகே இப்ப தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் குறித்து பேசலாம் இப்ப பிரச்சனை இடைவேளை எடுத்துக்கலாம் நேர்களே கல்வி செல்வம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறு இடைவேளை தொடர்ந்து
மேம் இப்போ ஃபீஸ் கட்டணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் முன்னாடி எந்த எப்படி பிரிச்சு கட்டுறது டேர்ம் வைஸா பிரிச்சு கட்டலாமா இல்ல புக் ஃபீஸ் ஸ்டடீஸ்க்கு தனி ஃபுட்டுக்கு தனி அக்கோமடேஷனுக்கு தனி அந்த மாதிரி இருக்குங்களா இது வந்து டோட்டல் டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷம் நாலு மாசம் வரும் உங்களுக்கு டுவெல் செமஸ்டர்ஸ் வரும் எங்க பிலிப்பைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ் எம்டி டுவெல் டிகிரி ரெண்டு டிகிரி கிடைக்கும் இந்த பிஎஸ் ல நாலு செமஸ்டர் வரும் எம்டி ல எட்டு செமஸ்டர் வரும் இந்த பிஎஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் படிப்போம் அதுல வந்து ஒரு ஒரு செமஸ்டருக்கா பே பண்ணா போதும் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பெசஸ் நம்ம மணியில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் வரும் செகண்ட் செமஸ்டரும் அதே மாதிரிதான் வரும் தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் தான் நம்ம மணியில பாத்தா ஒரு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அது மாதிரி வரும் ஃபோர்த் செமஸ்டரும் நைன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி யூஎஸ் டாலர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பேசஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரும் அது டோட்டலா பார்த்தா டூ டென் வரும் டூ லேக்ஸ் டென் வரும் அடுத்து எம்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோ யூஎஸ் டாலர் இது இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபிப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மணியில பாத்தீங்கன்னா எழுபதாயிரம் தான் வரும் எட்டு செமஸ்டர் இந்த ஒரு ஒரு செமஸ்டர் முடிய முடிய அடுத்த செமஸ்டர் பே பண்ணா போதும் டோட்டலா கால்குலேட் பண்ணா எயிட் லேக்ஸ் கூட வராது அதை விட கம்மியா தான் வரும் இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா அது ஒவ்வொரு ஒரு செமஸ்டர் நம்ம இங்க இப்ப எங்க மூலம் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அங்க போனோம்னா ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி தருவோம் டிராவல் கார்டு தரும் யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்ட்டும் இருக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து டைரக்டா யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் ஃபீஸ பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அக்கௌண்ட்ல கொடுத்து பிள்ளைங்க எடுத்து டைரக்டா இது பண்ணலாம் இவங்களோட கேர் டேக்கர் இருக்கிறாங்க கைட் பண்ணுவாங்க இவங்களே பே பண்ணிக்கலாம் ஃபுட் அண்ட் அக்காமடேஷன் பெர் மந்த் பே பண்ணா போதும் டென் தௌசண்ட் பெசஸ் பெர் மந்த் பே பண்ணா போதும் அதையும் சேர்த்து பே பண்ணணும் இல்ல எல்லாமே இந்த டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வருதுன்றத ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி பே பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க இங்க இருந்து கிளம்புறப்ப விசா ப்ராசஸ் விசா கன்வர்ஷன் டிக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் காசு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபுட் அண்ட் அக்கம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தோம்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் இவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் மாதிரி வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஏப்ரல்ல தான் பே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் இப்படிதான் போயிட்டே இருக்கும் பிரிச்சு பிரிச்சு அப்படி போயிட்டு டோட்டலா ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரும் ஓகே இப்ப அடுத்ததா மாணவர்களுக்கு வந்து அங்க கோச்சிங் எப்படி வழங்கப்படுது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்தன் பிலிப்பைன்ஸ் கல்லூரியோட தரம் என்ன ஃபேக்கல்டிஸ் எப்படி அவங்களுக்கு ஈஸிலி அப்ரோச்சபிளா அது பற்றிய தகவல்கள் சொல்லுங்க இது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நார்த் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இங்க ஸ்கூல்ல எல்லாரும் பிரைவேட்ல படிச்சாலும் காலேஜ் வந்து கவர்மெண்ட்ல படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க காரணம் வந்து பெசிலிட்டிஸ் நல்லா இருக்கும் ஸ்டாஃப்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அதுவும் நம்மள மாதிரி வளரும் நாடு தான் சோ வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டினால ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய இருப்பாங்க இண்டிவிஜுவல் கேர் எடுத்து நடத்துவாங்க சோ அப்படி நடத்துறதுனால தான் இண்டிவிஜுவல் கேர் எடுத்து நடத்துறதுனால தான் உங்களுக்கு கண்டினியூவஸா எம்சிஐ டாப்பர் வர முடியுது பாட நடத்தல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல எந்த பிராக்டிக்கலும் இல்லைன்னா இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்ல டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ்க்கு ஃபார்ட்டினா ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஓவர் கிரௌடு கிடையாது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி லிமிடெட் சீட்ஸ் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் எக்ஸ்ட்ரா போட மாட்டாங்க எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டு இந்த வருஷத்துல இருந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா லீவ் கொடுத்து ஆறு மாசம் அனுப்புவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து கரெக்டா போகும் டியூரேஷன் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கிளாஸ்க்குனா அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல கிடையாது இண்டிவிஜுவல் கேர் எடுத்து பாத்துப்பாங்க ஓகே இப்ப அடுத்ததா இப்ப அங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு இந்தியால ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு சிலர் நினைக்கிறாங்க உண்மையிலேயே அது பாஸ் ஆகுறதுக்கு கஷ்டமான டெஸ்டா அதுல என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கப்படும் எப்பயுமே படிக்காத கொஸ்டின் போர்ஷன்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டா கஷ்டம்தான் இப்போ எல்லாரும் தான் டுவெல்த் படிச்சாங்க ஆனா நீட் பாத்து எல்லாரும் பயந்தாங்க நீட்டுக்கு எழுதுறதுக்கும் யோசி எனக்கு வராது உனக்கு வராது ரீசன் என்னன்னா படிக்காத போர்ஷன்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க அந்த நீட்டுக்குரிய போர்ஷனை படிச்ச மாணவர்கள் கம்மி அவங்க சூஸ் பண்ண ஸ்கூல் கம்மி அதர் இது நிறைய இருந்துச்சு இதே தான் இங்கேயும் எம்பிபிஎஸ் வந்து நீங்க அப்ராட் போய் படிக்கணும்னு சூஸ் பண்ணிட்டீங்க இங்க எப்படினாலும் திருப்பி வந்து எம்சிஐ டெஸ்ட் எழுதணும் எம்சிஐ ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்டுக்கு உள்ள போர்ஷனை நடத்துற கண்ட்ரி எதுன்
சமீபத்திய உதாரணம் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நடந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு எல்லாமே ப்ரூஃப் இருக்கு நெட்ல பாத்துக்கலாம் யாரும் நெட் பாக்க தெரியாம இருக்க மாட்டாங்க நெட்ல பாத்துக்கலாம் சோ வந்து சிலபஸ் சேம் இது படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா எந்த டெஸ்டா இருந்தாலும் படிக்க பயப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க படிக்கிறது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அது படிக்க தான் எம்பிபிஎஸ் போறாங்க எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இங்க வந்து ஒரு டெஸ்டுக்கு பயப்பட வேண்டாம் சோ சில கரெக்டான கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணா இது பாஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா திருப்பி இங்க ட்ரைனிங் எடுத்து ரெண்டு மூணு வருஷம் திருப்பி ஸ்பெண்ட் பண்ணி பெர்மனன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வாங்கணும் இந்த பிரச்சனை பிலிப்பைன்ஸ் சூஸ் பண்றப்ப இல்ல சோ அதுவும் இல்லாம யுஎஸ்எம்எல்இ கோச்சிங் யூனிவர்சிட்டி தர மாதிரி எம்சிஏ கோச்சிங் நாங்களும் அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம் ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் ஒரு பயம் நான் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் தான் டியூஷன் போய் தான் படிப்பேன்ற மாதிரி கோச்சிங் இருக்கு வேணுன்றவங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கோச்சிங் தேவையில்லை இருந்து வேணுன்றவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நாங்க பண்ணி தரோம் ஓகே இப்போ மரியானாஸ் மெடிக்கல் எடுக்கேஷன் அலுவலகம் எந்த இடத்துல இருக்கு உங்க அலுவலகத்தோட வெப்சைட் லிங்க் சொல்லுங்க மரியானாஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் சென்னை வடப்பழனி ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோட்ல லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி மியூசிக்கல் சாரியில இருக்கு கடந்த நான்கு வருடமாக மெயின் ரோட்லயே தான் இருக்கு மரியானாஸ் எடியூ டாட் காம் அது பாத்தீங்கன்னா எங்களோட பத்தி டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகே இப்ப அடுத்ததா மாணவர்கள் இங்க இருந்து அனுப்பிய பிறகு அவங்களோட ஸ்டடிஸ் பத்தின ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அவங்க நடத்துற டெஸ்ட் அவங்க எவ்வளவு மார்க்ஸ் கிரேட்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்றத பத்தி பேரண்ட்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்களா இது கண்டிப்பா நாங்க கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம் அதான் நான் சொன்னேன் ஆத்தரைஸ்டு பர்சனா நீங்க பேரண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் என்ன பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சோ அது நாங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் நம்ம ஹாஸ்டல்ன்றதுனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியும் பேரண்ட்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஓகே இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க போய் படிக்கிற முறைய பத்தி உங்ககிட்ட என்ன பீட்பேக் சொல்றீங்க ஏன்னா நீங்க பீரியாடிக்கல் கேப்ஸ் நீங்க போயிட்டு வருவீங்க இல்லைங்களா சோ மாணவர்களோட மனநிலை அங்க எப்படி இருக்கு எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் எங்க போனாலும் சரி வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இங்க இருந்து பேரண்ட்ஸுக்கு அனுப்புறப்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா பசங்களோட வயசு அப்படின்னால எங்க போறாங்களோ அங்க பிக்ஸ் ஆயிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் இருந்தாலும் அங்க சுத்தி எல்லாமே இண்டிய இந்தியன்ஸ் சவுத் இந்தியன்ஸ் நாங்க நாங்க நிறைய அனுப்புறதுனால பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய இருக்காங்க நம்ம ஹாஸ்டல் ஃபுல்லா நம்ம அனுப்புற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சோ வந்து அவங்களுக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது பண்ணிக்கிறாங்க அங்க டீச்சர்ஸும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க பிலிப்பினர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அவங்களே சொல்றது வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்க பேரண்ட்ஸ் விட்டு வந்திருக்கீங்க நாங்க தான் உங்களை பாத்துக்கணும்னு ரொம்ப அன்பா பாத்துப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபீலிங்ஸ் வெளியில எங்கேயும் ஒரு அந்நிய நாட்டுல வந்துட்டு அப்புறம் ரொம்ப பெரிய டெவலப்பிங் கண்ட்ரி போனா கூட அந்த பிரச்சனையும் வரலாம் இது வந்து ரொம்ப பாசமா இருக்கு கண்ட்ரி பிலிப்பைன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க ரொம்ப வித்தியாசம் எல்லாம் தெரியாது நம்ம நாடு மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம தான் ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன் சோ வந்து நம்மள அவங்க வந்து ட்ரீட் பண்றது நல்லா இருக்கனால அவ்வளவா பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு அப்படி எல்லாம் தோணாது நல்ல ரிலாக்ஸா தான் இருப்பாங்க சந்தோஷமாவே இருப்பாங்க ஓகே இப்போ நேர் இணைப்புல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் கல்வி செல்வம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேம் நான் விக்னேஷோட அம்மா பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்களோட கேள்வி என்ன என் பையன் இந்த இன்ஸ்டியூட்ல செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கான் நாலு வருஷத்துல நல்ல டாக்டரா வந்துடுவாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் இந்த இன்ஸ்டியூட்ல இவ்வளவு நல்லா படிக்க வச்சிட்டு இருக்கீங்க ஓகே மேம் கலைஞர் செய்திகள் சேனலுக்கு நாங்க நிறைய வாட்டி கால் பண்ணிருக்கோம் மேடம் கூட பேசணும்னு ஆனா வந்து எங்களுக்கு லைனே கிடைக்கல ஓகே தொடர்பு கொண்டு நீங்க உங்க கருத்தை பதிவு செய்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் நான் எதிர்பார்க்கல லைன்ல வந்து சொல்லுவீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்னோட கண்டினியூஸ் இதுல இருக்கிறாங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க சில போற வாக்குல வந்துட்டு என்ன சும்மா வந்து பாத்துட்டு போனா இது நல்லா இருக்கு சில ஃபுட் நல்லா இருக்கு பசங்க நிம்மதியா இருக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இவங்க டைரக்டா அப்படி வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க இப்பதான் வேற நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் என்னன்னு கேக்கும் போது கரெக்டா ஒரு பேரண்டே லைவ்ல ஃபீட்பேக் சொல்லிட்டாங்க சோ இதுவே உங்க நிறுவனத்து மேல நம்பிக்கை வைக்கலான்றதுக்கு ஒரு சான்றா அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் மேம் இப்ப அடுத்ததா இங்க இருந்து போற மாணவர்களுக்கு வந்து இங்க இருந்து போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ப்ரீவியஸா இங்க
அவங்களோட இங்கிலீஷும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் இருந்தாலும் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்துடுவாங்க அதுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் கொஞ்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு கோச்சிங் தர தான் செய்கிறாங்க அவங்கள தனியாக கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிறாங்க அந்த இது இருக்குது ப்ளஸ் டூவில் உள்ள கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிற மாதிரி தான் பிஎஸ்சில் இருக்கும் நமக்கு மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் இங்கிருந்து எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட் ஓகே அடுத்ததா இப்ப ஆல்ரெடி இங்க யூஜி யாராவது மெடிசன் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் படிச்சவங்களுக்கு பிலிப்பைன்ஸ்ல போய் படிக்கிறதுக்கான உதவியும் நீங்க உங்க நிறுவனம் பண்ணுது ஆமா அதாவது பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டாங்கன்னா பிஎஸ் எம்டி ஜுவல் டிகிரி வாங்குவாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் இங்க ஏதாச்சும் ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி மெடிக்கல் ரிலேட்டடா இல்ல சயின்ஸ் ரிலேட்டடா படிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க டேரக்டா எம்டி போலாம் டேரக்டா எம்டி போயிட்டு போர் இயர்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் அந்த இதுவும் இருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க அதாவது வாய்ப்பு இல்ல ஏதோ ஒரு டிகிரி எடுத்துட்டோம் அப்படி முடிச்சவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க டேரக்டா என்மேட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு எம்டி முடிச்சுட்டு போர் இயர்ஸ்ல வந்துடலாம் ஓகே அண்ட் நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்க மீண்டும் ஒரு முறை உணவு பாதுகாப்பு வசதிகள் குறித்து அந்த ஹாஸ்டல் விடுதி பெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அதை பற்றி சொல்லிருந்தேன் ஹாஸ்டல் நம்மளோட ஹாஸ்டல் தான் அங்கே இருக்கு இவங்களை பாத்துக்கிற கேர்டேக்கர் இருக்கிறாங்க சவுத் இந்தியன் ஃபுட் இங்க உள்ள குக்கு தான் சமைக்கிறாங்க ஃபுல்லா சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் இவங்க என்ன பண்றாங்க என்னன்றத ஃபீட்பேக் வந்து எங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் மார்க்ஸும் ஒவ்வொரு ஒரு செமஸ்டர் முடியும் மார்க்ஸுக்கு கொடுப்போம் இப்ப பிள்ளைங்க ஃப்ரீயா செமஸ்டர் முடிய கொஞ்சம் அவங்க லீவ் டென் டேஸ் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு செமஸ்டருக்கு டென் டேஸ் ஒன் வீக் கிடைக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப நாங்க அங்க வந்து பசங்களை வந்து பக்கத்துல சின்ன சின்ன டூர் கூட்டிட்டு போவோம் ஏன்னா ஹாஸ்டல்லே இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் உள்ளே இருந்த மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரியான சின்ன சின்ன ட்ரிப்ஸும் நாங்க கூட்டிட்டு போவோம் எங்களோட கேட்சேக்கர் அங்க இருக்காங்க அவங்க பார்த்து கூட்டிட்டு போவாங்க இது மாதிரி எல்லாமே பார்த்துட்டு வீட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி இருப்பாங்க சார் ஓகே இப்போ நிறைய கல்வி ஆலோசகர்கள் இருக்கும் பொழுது மரியானாஸ் மெடிக்கல் எடுக்கேஷன் நீங்க நம்பி வாங்க நீங்க எதனால சொல்வீங்க பைனலா நேர்களுக்கு உங்களோட கருத்தை பதிவு செய்யுங்க மரியானாஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஆத்தரைஸ்ட் அட்மிஷன் ஆபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாருக்கும் ஏஜென்ட் கன்சல்டன்ட் கிடையாது நாங்க ஆத்தரைஸ்ட் அட்மிஷன் ஆபீஸ் சோ புல் அண்ட் புல் நேரடியா யூனிவர்சிட்டியோட தொடர்பு வச்சிருக்கிறோம் எங்களோடது லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி பக்கத்துல ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோட்ல நாலு வருஷமா அங்கேதான் இருக்கு எங்களோட நம்பர்ஸும் அதே தான் எப்ப வேணாலும் பேரண்ட்ஸ் வரலாம் எங்கள்ட்ட சேர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு செஞ்சாங்க நாளைக்கு யாரோ கிடையாது டோட்டல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க முடிச்சுட்டு அது அதுக்கு அடுத்து அப்பல எம்சிஏ முடிச்சு இங்க வந்து இதுலயும் ஒர்க் ஜாயின் பண்ணுமா இல்ல யுஎஸ் எம்எல்ஏ கிளியர் பண்ணி அமெரிக்கால படிக்கணுமா எல்லாத்துக்கான ஹெல்ப் கண்டினியூஸா நாங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எங்ககிட்ட வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட கெரியர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு விரும்புறாங்களோ அது வரைக்கும் எங்களோட கைடன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் So, automatically, we are different from others. So, that's why we are going to study. If you look at the first time, we have 50% of admission to the previous students' parents. So, we are going to study the same thing. நம்பிக்கையா கரெக்டா சொன்னது கரெக்டா சொல்றத செஞ்சதுனால எங்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் சைட்ல இருந்து அந்த இது கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஓகே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி நன்றி வணக்கம் நேர்களே நீட் தேர்வில் தோல்வியடைந்த மாணவர்கள் இன்னமும் மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்ன கனவு இருந்தால் மனம் தளர வேண்டாம் மரியானாஸ் மெடிக்கல் எடுகேஷன் மூலமாக பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் குறைந்த கட்டணத்தில் மருத்துவம் படிக்க முடியும் நீங்கள் சிறந்த மருத்துவர் ஆக முடியும் வாழ்த்துக்களுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்